Recording in progress. Om Ajnana Timirandasya Nyananjana Chalagaya Satsurun Militam Yena Tasmai Shri Guru Venamaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shri Made Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Guravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Pasha Tateshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Bhakta Lani Varukka Inmiyana Kale Vanakkam Indraya Bhagavata Satsanga Vopla Vandhu Kalandhan Rikra Ella Bhakta Lukka Nuriya Panjivana Muskar Shreemad Bhagavata Nuriya Mudalam Skandam Padinitta Vada Adhyayam Varishit Maharaja Brahmana Saruna Sabika Padadal Padam Ondru Matrum Yerandu Inikki Padikiru Inda Randu Slokatil Naimishar Nia Muniwur Lodaya Aarvam Parichit Maharaja Odeya Valkai Charitharam. Parichit Maharaja Odeya Valkai Charitharathe Arindu Golvadil Naimichar Nia Muniwur Lodeya Yavala Aarvama Arindhaanga Abdi Inne Therinjikilam. Adhavudu Itikku Mundi Adhyayangal Itikku Mundi Adhyayatil Parichit Maharaja Eppidi Kalipurushinukku Yedam Kudukkama Avar Odeya Rajiyam Avar Rajiyam Eppidi Arbudama Arindhudu அவர் எதற்கும் பயப்படாம துணிந்தவராகவும் தன் ராஜ்யத்துல இது போல இந்த கலிபுருஷனை போன்ற ஒரு அதர்மம் அதர்மத்தின் நண்பன் நண்பன் அதர்ம பந்துகு அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்து கலிபுருஷன் என்னன்னு சொன்னாங்க அதர்ம பந்து அதர்மத்தோடைய நண்பன் அவருக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை அப்ப அப்படி ஒரு அற்புதமான ஆட்சி பண்ணாரு அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான பக்தர் அவருடைய சரித்திரத்தை கேட்பதுல முனிவர்கள் பெரும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தாங்க ஒரு தூய பக்தருடைய சரித்திரம் அவருடைய பிறப்பு அவர் செயல்கள் அது எல்லாமே திவ்யமானது எப்படி பகவானுடைய பிறப்பும் செயல்களும் திவ்யமானதோ ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதக தக்வா தேகம் புனர் ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜனா பகவானுடைய பிறப்பும் செயல்களும் எவ்வளவு திவ்யமானதோ அவற்றை ஒருவர் கேட்பதால பாடுவதால நினைவில் கொள்வதால ஒருத்தர் வந்து பிறப்பு ஏற்பங்க சக்கரத்திலிருந்தே விடுபடுறாங்க புனர் ஜன்ம நைதி மறுபிரிவு கிடையாது மாமேதி என்னை அடைகிறார்கள் அர்ஜுன் அப்ப அதே போலதான் பகவானோடு சம்பந்தப்பட்ட தூய பக்தர்கள் பகவான தூய பக்தர்கள் அவர்களது பிறப்பும் செயல்களும் திவ்யமானது யார் ஒருத்தர் பகவானின் தூய பக்தர்களின் பிறப்பையும் செயல்களையும் பாடுறாங்களோ கேட்கிறாங்களோ எப்படி பகவானுடைய பகவானுடைய புகழை பாடுவதாலும் கேட்பதாலும் என்ன ஒரு பயனடைகிறோமோ அதே போல அவரது தூய பக்தர் காரணம் என்னன்னா பகவானையும் அவரது பக்தரையும் பிரிக்க முடியாது பகவானும் பகவானது தூய பக்தரும் பிரிக்க முடியாது அந்த தூய பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவானுடைய நித்தியமான சேவையில் ஈடுபடுறாங்க அந்த தூய பக்தருடைய பக்தி தொண்டுனால பகவானுக்கு மேலும் புகழ் சேர்க்கிறாங்க பகவான் பக்தரோடு அன்பு பரிமாற்றம் செஞ்சு அவர் என்ன பண்றாங்க பக்தர்களுக்கு புகழ் சேர்க்கிறாங்க அப்ப பகவானால பக்தர்களுக்கு பொரு புகழ் பக்தனால பகவானுக்கு புகழ் இப்படி பகவானும் பக்தரும் பக்தி தொண்டும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாயிரு பகவானையும் பக்தரையும் பக்தி தொண்டையும் பிரிக்க முடியாது அப்ப இங்க முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல பேசிட்டு கேட்ட உடனே பரீட்சித்தோடைய ராஜ்யத்தை பத்தி கேட்ட உடனே சூத கோசாமி சைட் சூத கோசாமி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பகவானுடைய கருணையினால அவருடைய தெய்வீகமான செயல்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறதா இருந்தது Due to the mercy of positive God, Shri Krishna, who act wonderfully, Maharaj Parishitho struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. Apo, in the Brahmana Siruvanala Sabika Patta Dhinala, Parishit Maharaja, our Epidhi Rajayati Thorandare, our Enna Anare, our Drona Acharya Pudalvan, Ashwatthama, Brahma Bandhu, கலி புருஷ வந்து அதர்ம பந்து துரோணாச்சாரிய பையன் வந்து பிரம்ம பந்து அவன் பிராமண குலத்துல பிறந்தா பிராமணருக்கு உண்டான தகுதி இல்லாம அவன் மிகவும் மோசமான ஒரு இழிவான ஒரு செயல் செய்து விட்டான் 
உத்தரையின் கருவை நோக்கி பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட்டார் என்ன பண்ணாரு உத்தரையினுடைய கருவை நோக்கி பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவிட்டார் அப்போ திக்கற்றவருக்கு தீன பந்து திக்கற்றவருக்கு கதி பகவான் உத்தரை இரண்டு கரைகள் கைகளை உயர்த்தி பாகி பாகி கிருஷ்ணா கோவிந்தா என்று பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்க பகவான் அந்த கருவில் சென்று அந்த குழந்தையை காப்பாற்றினார் பிரம்மாஸ்திரத்தில் எரிந்து சாம்பலாக போன குழந்தைய பகவான் தன் காரணமற்ற கருணையினால அங்குஷ்ட மாத்திரேன இவ்வளவுதான் இந்த கட்டை விரலுடைய நுனி பாகம் இந்த அளவுதான் இருந்த அந்த கருவுல தோன்றி அந்த சிசு வந்து காப்பாற்ற அவ பகவானுடைய ரூபத்தை பரிசி தரிசனம் செய்தார் நான்கு கரங்களோட சங்கு சக்கர கதா பத்மா வனமாலி கதி சாங்கி சங்கி சக்ரி சந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவோ பிரகக்ஷது வாசுதேவ கிருஷ்ணர் அப்படி மழைக்காலத்து மேகத்து ஒத்த நிறம் தாமரை இதழ் போல கண்கள் என்றும் பாடாத வைஜெயந்தி மாலை மார்புல ஸ்ரீவஸ்தக்குரிய கழுத்துல கௌசுபமணி அப்படி ஒரு அழகர் பகவான் அஞ்சல் நிற பீதாம்பர் ஆடி உடுத்திருக்க பார்த்தோன்னே இந்த குழந்தை யார் இது யார் இதுன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு அப்படி ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கும் போது பகவான் என்ன பண்ணாங்க அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை தகித்து கொண்டு தாங்கி கொண்டு அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற இதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பகவானுடைய மகிமை அதாவது பகவானுக்கு பரிசுக்கு நடந்த அந்த லீலை மகிமைகள் ஃபர்தர் மோர் மரத் பரிசு சுவர் ஆல்வேஸ் கான்சியஸ்லி சரண்டர் டு தர்சன் கார்டு அண்ட் தர் பிரி வாஸ் நேதர் அஃபேக்ட் பை தியர் டியூ டு ஸ்னேக் பேர்ட் விச் வாஸ் பைட் him because of the fury of brahmana Bra- brahmana boy and the brahmastra avaru nokki varumbodhu indha rendu vishayam inga onnu vande naimishari munivulukku ore aacharyam enna aacharyam na indha parishith vande ipdi rajyam pannirukangale pandavargal kapram yudhishthama raja kapram parishith ipdi rajyam pannirukanga kali purushana kur edam kudukka ulla nolaiyave udala kali purushana உள்ள நுழைவ உடல அது என்ன ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்ப அவருடைய பிறப்பு அவருடைய தெய்வீகமான அற்புதமான பிறப்பு அவருடைய மறைவு அத பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சூதகோசாமி கிட்ட ரொம்ப ஆர்வமா கேக்குறாங்க இது வந்து கேட்பவருக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் இங்க இங்க வந்து அழகா பிரபுப்பார் சொன்னாங்க பொருளுரையில அந்த முனிவர்கள் எவ்வளவு ஆர்வமா இருந்தாங்க ஒருத்தர் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காங்களோ அதை வச்சு சொல்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஒருத்தர் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்காங்களோ அந்த ஹியரிங் ஹியரிங் பண்றவங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் போது ஸ்பீக்கர் வந்து இன்னும் உற்சாகமா பேசுவாங்க ஒருத்தர் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு ரொம்ப ஆர்வத்தை காமிக்கிறாங்களோ அந்த ஆர்வத்தோட வெளிப்பாடு பேச பேசுறவங்களும் இன்னும் தூண்டக்கூடியதா இருக்கும் அப்போ இந்த சௌனகாதி முனிவர்கள் வந்து கேட்க ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவங்களா இருக்காங்க சோ சூத கோசாமி பேச ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க அப்ப மேலும் வர்ணிக்கிறாங்க அது என்ன நடந்ததுங்க இல்ல இல்ல இது லேப்டாப் ஆன்லைன் நீங்க இதை மட்டும் தேங்க்யூ அவ்வளவு நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் அது கையில இருக்குமா மொபைல்ல மொபைல் இருக்குது கனெக்ஷன் ஆயிருக்கு ஓகே பால் தேங்க்யூ சரி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து இங்க நாம கவனிக்க வேண்டியது இவங்க கேட்க ஆர்வமா இருக்காங்க அவங்க பேச ஆர்வமா இருக்கு நைமிசாரணி முனிவர்கள் வந்து பரிசுத்தோடைய பிறப்பு அவருடைய மறைவு அவர் செயல்கள்லாம் வந்து எவ்வளவு உற்சாகம் தரக்கூடியதா இருக்கு பக்தியில எவ்வளவு ஆனந்தம் தரக்கூடியதா இருக்கு அதை திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுலயே அவங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க அத அவங்கள உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வகையில சூத கோசாமி பேசுறாங்க பரிசுத்தி மகாராஜாவுக்கு வந்து அவர் எப்பவுமே பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பூர்ணமா அடைக்கலம் கொண்டிருந்ததுனால பரிஷித் மகாராஜா எப்பொழுதும் பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பூர்ணமா அடைக்கலம் கொண்டிருந்ததுனால அவருக்கு வந்து எதை பத்தி பயமோ கவலையோ இல்லை அவர் எதை பத்தி பயப்படவும் இல்லை மன்னிக்கணும் அவர் எதை பத்தி பயப்படவும் இல்லை அவர் எதை பத்தி கவலைப்படவும் இல்லை குறிப்பா என்ன சொல்லிருக்குன்னா Further more, Maharaj Parishit was always consciously surrendered to the person of God and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear. Payamo kavaliyo illa avirukku, varthamu illa. Yenna and the parakum pambu, the snake bird, 
which was to bite him because of the fury of a brahmana boy because இந்த பிராமண சிறுவனால நான் சபிக்கப்படுறோம் சபிக்கப்பட்டதுனால நான் எங்கேயாவது செத்து போயிடுவனோ எனக்கு எதாவது மரணம் வந்துடுமோ அப்படின்னு அவர் பயமோ இல்லை அதற்கான ஒரு வருத்தமோ இல்லை அவர் இடத்துல காரணம் அவர் பகவானுடைய தாமதை திருப்பாதங்களை பூர்ணமாக அடைக்கலம் கொண்டிருந்தார் அப்ப யார் ஒருவர் பகவானுடைய தாமதை திருப்பாதங்களை பூர்ணமாக அடைக்கலம் கொண்டிருக்கிறாரோ அவருக்கு பயம் ஏக்கம் கவலை இதெல்லாம் அவர் விட்டு போயிடும் அப்ப இன்னைக்கு பாருங்க பெரும்பாலும் மனித சமுதாயத்துல இன்னைக்கு பெரும்பாலும் மக்கள் இடத்துல இந்த மூணு விஷயம் அப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு சோகா மோகா பயா எதுக்காவது கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க எதுக்காவது ஏக்கப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க எதுக்காக பயந்துட்டே இருப்பாங்க அப்ப யார் ஒருத்தர் பரம புருஷரான பகவான் கிருஷ்ணருடைய கதைகளை அவருடைய லீலைகளை கேட்கவும் நினைவுல் கொள்ளவும் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து அவங்களுக்கு பயம் ஏக்கம் கவலை எல்லாம் போயிடும் இது பாகவதத்துல முன்னாடி உள்ள அத்தியாயங்கள் இருக்கு யஷாங்கை ஸ்ரூயமானாயா யஷாங்கை ஸ்ரூயமானாயா கிருஷ்ணே பரம புருஷே ஸ்ரூயா அப்படின்னா ஹேரிங் கேட்கறது யஷாங்கை ஸ்ரூயமானாயா யார பத்தி கேட்கறது கிருஷ்ணே பரம புருஷே பரம புருஷோத்தமனான கிருஷ்ண பகவான் அப்ப யார் ஒருத்தர் பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ யஷாங்கை ஸ்ரூயமானாயா கிருஷ்ணே பரம புருஷே பக்தி உத்தத்ததே வம்ச சோக மோக பயாபக அப்ப யாராவது ஒருத்தர் பகவான் கிருஷ்ணனை பற்றி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே அவளுக்கு இந்த சோகம் மோகம் பயம் எல்லாம் போயிடும் இப்ப பரிசித் மகாராஜா தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே பகவானை தரிசனம் செய்து செய்திருக்கிறார் பகவானால பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கார் அப்ப ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்துல அவர் பிறந்ததுனால பரிசித் மகாராஜா ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால அவருக்கு அவர் பகவானுடைய தூய பக்தராகவும் பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பூர்ணமாக அடைக்கலம் கொண்டவராக இருந்ததுனாலையும் அவருக்கு இந்த சோக மோக பயம் இல்ல அதெல்லாம் போயிடு அவருக்கு எதுக்கு எதுக்கு மேலேயும் பயம் உள்ள அது எது அவர் எதை பற்றி கவலைப்படவும் இல்ல அவர் எதுக்காக வருத்தப்படவும் இல்ல இப்போ பொருளூரில் பிரோப்பா என்ன சொல்றாரு சரணாகதி அடைந்த பக்தர் அதாவது பகவானம் சரணாகதி அடைந்த பக்தர் வந்து இது பாகவதத்துடைய ஆறாம் ஸ்கந்தத்தை ப்ரோப்பா மேற்கோள் காமிக்கிறார் பாகவதம் ஆறாம் ஸ்கந்தத்துல ஆஹ் சிவபெருமான் மகாதேவர் பகவானது தூய பக்தருடைய தெய்வீகமான குணங்களை புகழ்றார் என்ன சொல்றாரு நாராயண பரவ சர்வே நாக்குதக்ஷண பிபியதே சர்கா அபவர்க நரகேஷு அபித்துல்யத்த தர்ஷனா நாராயண பரா நாராயண பரானா பகவானி பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பூர்ணமாக சரணடைந்த பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள் நாராயண பராயணா நாராயணனுடைய தூய பக்தர்கள் நாராயணின் பக்தர்கள் நான் குதக்ஷண பிபியதே அவங்க எதுக்காகவும் கவலைப்படுறதோ வருத்தப்படுறதோ இல்ல சர்க்க அபவர்க நரகேஷம் அவங்க சர்க்கத்துல போட்டாலும் சரி அவங்க நரகத்துல போட்டாலும் சரி அவங்க பூலோகத்துல போட்டாலும் சரி அவங்க அதை பொருட்படுத்தாம பகவானுக்கு பக்தி தோண்டு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பக்தி தோண்டு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சச் அ பர்சன் இஸ் நெவர் அப்டேட் பை எனி பிளேஸ் ஆஃப் பர்சன் நாட் ஈவன் டெத் அத்தகு மனிதன் வந்து எந்த ஒரு இடத்துக்கோ நேரத்துக்கோ ஈவன் மரணத்துக்கோ மரணத்தை கண்டு கூட அவன் அஞ்சுறது இல்லை ரொம்ப என்ன சொல்றாரு அத்தகு அத்தகு பக்தர் பகவானுடைய பக்தர் ஒருவர் தூய பக்தர் ஒருவர் மரணத்தை கண்டு கூட அஞ்சுவதில்லை பரியும் நத்திங் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் அஸ் சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் அஸ் யூஸ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் டு ஹெவன் அண்ட் ஹெல் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பரம புருஷருடைய தாமரை திருவடிகளை அடைக்கலம் கொண்டிருக்கிறதுனால அவருக்கு சர்க்கமோ நரகமோ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி மான அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி சொர்க்க நரகம் எந்த மாதிரி இரட்டி இரட்டிப்பு தன்மையில ஒரு பாதிக்கப்படுறதே இல்லை பகவானுடைய பக்தர் ஒருவர் வந்து எந்த விதமான இரட்டிப்பு தன்மையிலும் பாதிக்கப்படுறதே இல்லை and similarly life and death are different condition of existence existence created by the lord avaru poratha varaikku idu randume bhagavan yerpaduthiyadhu dhaan adu sargamo naragamo pirappo irappo idella avarude yerpaadil nadakkudhu avar yerpaduthina dhaan adunala na indha sharirum illa na aatma aatma idunala edhiliyum baadhikapadradilla aatma pirakkradunalayo irukkradunalayo baadhipadiradilla idhu nama bhagavad gita la padichirukku na jayade naam riyade vaagadaachi ஆத்மா பிறக்கிறதும் இல்ல இறக்கிறது இல்ல எந்த காலத்திலும் ஆன்மா பிறந்ததும் இல்ல இறக்கிறதும் இல்ல அப்ப ஆத்மா பிறப்பிறப்புக்கு உட்பட்டது அல்ல ஆன்மா இந்த சரீரத்துக்குள்ள மாட்டின் இருக்கிறதுனால ஆத்மா இந்த உடல்கிற கூட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால 
ஆத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துல வீழ்ந்துட்டதுனால இந்த உடல் நாள வரக்கூடிய மாற்றத்தினால பாதிக்கப்படுது ஓ பிறக்கிறேன் நான் பிறந்துட்டேனே ஐயோ நான் இறக்க போறேனே அப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு எதனால எனக்கு பாதிக்கப்படுது நான் இந்த உடல் எடுத்துட்டதுனாலதான் நான் இந்த உடல் எடுத்துட்டதுனாலதான் இது எனக்கு சொர்க்கம் இது நரகம் இது பிறப்பு இது இறப்பு அப்படின்னு அந்த வித்தியாசங்கள் தோணுது ஆனா ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவுக்கு இது போல மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை தீர தத்ரன முகியதி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா தீரா தீரா என்றால் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இது போல் மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை சரி அதுக்கு உதாரணம் யாரு நீங்க மிக அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் இதெல்லாமே பகவானுடைய படிப்புலால ஏற்படக்கூடியதுன்னு அந்த பக்தர் புரிஞ்சுக்கிறாரு பட் இன் ஆல் கண்டிஷன் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ரிமம்பரன்ஸ் ஆஃப் நாராயண் இஸ் எசென்சியல் அப்போ இங்க எது மிக முக்கியம் பிரபுபார் சொல்றாரு ஒருவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஒருவர் எல்லா வேகமா சார் ஒருவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பகவானின் நினைவில் கொள்றதா முக்கியம் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எல்லா எல்லா சூழ்நிலையிலும் அது வந்து சர்க்கமோ நரகமோ பிறப்போ இறப்போ இதெல்லாம் பகவான் படைப்புனால நடக்குது கிரியேஷன்ல இதெல்லாம் நடக்குது இப்படி கிரியேஷன்ல நடக்கிறதுனால ஒரு பக்தர் என்ன ஆகக்கூடாது இதனால பாதிப்படையக்கூடாது அவர் இதனால என்ன பண்ணணும் ஒருத்தர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பகவானே பகவானே நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ரிமம்பரஸ் நாராயண் இஸ் அசென்சியல் த நாராயண பரயண பிராக்டிசஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மர பரிசீஸ் வாஸ் சச் அப்போ பியூர் டிவோட்டி அப்போ இங்க சிறந்த உதாரணம் பரிசித் மகாராஜா பரிசித் மகாராஜா வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாராயணரே அதாவது பகவானை மறக்கவே இல்லை இதுதான் இதுதான் ஒரு பக்தருக்கான ஒரு தூய பக்தருக்கான அடையாளம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் வேற என்ன சொன்னார் பொருளரில த நாராயண பரயணா பிராக்டிசஸ் தி திஸ் கான்ஸ்டன்ட் மகாராஜ் பரிஷித் வாஸ் சச் அ பியூர் டிவோட்டி இட் வாஸ் ராங்லி கர்ஸ் பை இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சன் ஆஃப் அ பிராமணா who was under the influence of kali and mara parikshit to this uh, maharaj parikshit took this to be uh, sent by narayana appa parunga inge or ada alagana udharanam parichit maharaja or pakku matra brahmana sirvana kali purushinude aadikathile kali node aadikathil irukkudiya pakku matra or brahmana sirvanal savikkapattar appa kali yuga thodangiyaach kali yuga thodangina odane brahmanargal veelchi adinjaanga அப்போ அந்த பிராமண சிறுவனுடைய பக்குவமற்ற பிராமண சிறுவன் பரிசித் மகாராஜா இன்னிலிருந்து ஏழு நாட்கள்ல ஒரு சர்ப்பம் ஒரு பாம்பு தீண்டி இறக்க வேண்டும் என்று சபிக்கப்பட்டார் அப்ப இத பரிசித் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு இது பகவானுடைய ஏற்பாடா இருக்கலாம் இது பகவானுடைய ஏற்பாடு ஏன்னா நான் எந்த ஒரு தவறு செய்யல அப்படி இருக்கும் போது இந்த சிறுவன் என்னை ஏன் சபிக்க வேண்டும் அப்ப இந்த பிராமண சிறுவன் என்னை சபித்தது இது பகவானுடைய விருப்பமா பகவானுடைய ஏற்பாடா இருக்கலாம் இதுதான் பக்தருக்கான முதல் ஒரு பக் ஒரு பக்தருக்கான முதல் அடையாளம் என்னன்னா தன் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய ஏற்பாடாகவும் அவருடைய கருணையாகவும் ஏற்றுக்கொள்ற சோ பரிஷித் மகாராஜ் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு இந்த பிராமண சிறுவனுடைய சாபத்தை வந்து ராங்லி காஸ் பைய இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ப பிராமணா தவறான முறையில பக்குவம் இல்லாத ஒரு பிராமண சிறுவனால சபிக்கப்பட்டாங்க அதனால இது வந்து என்ன காரணமா இருக்கும் நம்ம என்ன காரணம் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த பையன்தான் காரணம் நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு துன்பம் வரும்போது நான் இவரு தான் காரணம்னு சொல்லுவேன் இவருனாலதான் எனக்கு பிரச்சனை இவர் தான் என்ன சண்டை பண்ணாரு இவர் தான் என்ன எப்படி பண்ணாரு பரிசுத்த எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு இவர் இல்ல இவரு காரணம் இல்ல ஹே கிருஷ்ணா சோ இவரு காரணம் இல்ல யாரு காரணம் அப்போ யாரு காரணமா இருக்கும் பகவானுடைய ஏற்பாடா இருக்கலாம் பகவானுடைய ஏற்பாடா இருக்கலாம் எடுத்துங்க அப்புறம் வேற என்ன சொன்னார் பிரபுபாதைங்கிருஷ்ணாட்டிக்கிறார் நான் அம்மாவோடைய கருவுல இருந்தப்போ கிருஷ்ணா என்ன காப்பாத்துனார் அது கிருஷ்ணாவுடைய விருப்பம் ஹரே கிருஷ்ணா நான் அம்மாவோடைய கருவுல இருந்தப்போ சுஷ்டராஜ பிரபு நீங்க மியூட் பண்ணுங்க நீங்க அன்மியூட்ல இருக்கீங்க ஓகே தேங்க்யூ
நான் அம்மாவோடைய கருவுல இருந்த போது கிருஷ்ணன் என்ன காப்பாத்தினர் அது பகவானுடைய விருப்பம் அதே பகவானோட விருப்பமா கூட இருக்கலாம் நான் ஒரு பறக்கும் சர்பம் தீண்டி இறந்து போவேன் நான் ஒரு சர்பம் தீண்டி இறந்து போகணும் அப்படின்னு அது பகவானுடைய விருப்பம் அப்போ என்னை காப்பதோ இல்ல என்னை அழிப்பதோ அது பகவானுடைய விருப்பமா இருக்கு ராக்கேக்கோ மாரிக்கோ யா இச்சி துமாரா கிருஷ்ணா நீங்க என்ன காக்கணும்னு நினைச்சா காப்பாத்துங்க நீங்க என்ன அழிக்கணும்னு நினைச்சா அழிச்சிடுங்க நான் நான் வந்து நான் வந்து காப்பாற்றப்படணுமா அது உங்க விருப்பமா அப்படி ஆகட்டும் இல்ல நான் இறந்து போகணுமா அது உங்க விருப்பமா அப்படி ஆகட்டும் இத வந்து வெல்கம் பண்றாரு பரிசித் மகாராஜா ரெண்டையுமே வெல்கம் பண்றாரு ஏன்னா தாயினுடைய கருவில் இருந்த போது காப்பாற்றப்பட்ட பரிசித் மகாராஜாவ கிருஷ்ணர்னால ஒரு பாம்பு கிட்ட இருந்து காப்பாற்ற முடியாதா அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருந்த குழந்தையை காப்பாத்திய கிருஷ்ணரால ஒரு பாம்பு கொத்துறதுல காப்பாற்ற முடியாது என்ன அப்ப பரிச்சு எப்படி எடுத்துக்கிறாரு இதுவும் பகவானுடைய விருப்பம்தான் என்னுடைய தாயின் கருவில் இருந்து என்னை காப்பாத்தியது பகவானுடைய விருப்பமாக இருக்குமே ஆனால் பகவானுடைய ஏற்பாடே இருக்குமானால் அது போலதான் இந்த ஒரு சர்ப்பம் தீண்டி நான் இந்த உடலை விடணுங்கிறது கூட பகவானுடைய ஏற்பாடா இருக்கலாம் இப்படி எடுத்துட்டு by the supreme will of the lord the devotee never goes against the will of the lord or bhaktar ennikume bhagavane dittathukku virupathukku edra selpadrade illa or bhaktar eppadi eduthukrare than vaalkile enna nadandhalum or thooya bhaktar than vaalkile enna nadandhalum adu bhagavaniya dittathu virupama irukala appdin therichittu adukku edra oru dittam podradilla adukku edraga oru dittam podradilla adukku edra selpadrade illa Uh, will take place by the will of the Lord. For the devotee never goes against the will of the Lord. Anything sent by God is blessing for the devotee. Therefore, uh, what is the one thing? If you are a devotee, what is the one thing? It is the one thing that is the one thing that is the one thing. It is the one thing that is the one thing. Therefore, Maharaj Parishit was neither afraid of the uh, uh, nor neither afraid for nor of not or a parisit was neither afraid of not bewildered by such a things that is the sign of a pure devotee of the lord apar thuya bhaktarkana adayala enna na adukku serandha udharana parisit maharaja so parisit maharaja indha oru nigalvu indha nigalchi vande bhagavanudaiya aashirvadamaga eduthukittaru andha dittathukku edhira avar selpadave illa sir appo inga oru kelvi vandrum enna kelvi varuna adu eppadi na therinjikiradhu idhu bhagavanudaiya dittam da என் வாழ்க்கையில் நடக்கூடியது பகவான் இப்ப பரிசித் மகாராஜாவோடைய வாழ்க்கை பரிசித் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டா அவர் ஒரு தூய பக்தர் அந்த தூய பக்தரா இருந்ததுனால அவருக்கு தெரிய வந்தது இது வந்து பகவானுடைய திட்டமா இருக்கும் பகவானு ஏற்பாடா இருக்கும் அப்போ இதே மாதிரி ஒரு சில சம்பவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்குமானால் இது வந்து பகவானுடைய திட்டம்தான் இது பகவானுடைய விருப்பம் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பதில் தெரிஞ்சோம் கை தூக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க இப்ப ஏன் வாழ்க்கையில நடக்கூடியது எனக்கு வரக்கூடிய இன்பமோ துன்பமோ லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ மான அவமானம் எதுவா இருந்தாலும் இது பகவானே விருப்பம் தான் அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன் பதில் தெரிஞ்சோ கை தூக்கலாம் ஹவு கேன் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் வெதர் வெதர் ஜாயிங் ஆர் சஃபரிங் ஆர் ஹாப்பினஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ் எப்படி தெரியும் தவறா <laughs> 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 பிரபு எந்த எது அசைந்தாலும் எது நடந்தாலும் அது பகவானோட சம்பந்தத்தோட தான் நடக்கும் 
இருக்கும் சோ நம்ம நடக்கிறது நல்லது கெட்டது எல்லாமே அவரோட ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் நடக்கிட்டு இருக்கும் சோ சோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல தான் வாழ்க்கையில பகவானோட விருப்பம் வச்சுக்கலாங்க பிரபு பக்தர்கள் அல்லாத வாழ்க்கையில அவங்களோட கர்மங்க பிரபு செயல்படுத சரி இப்ப பக்தர் அல்லாதவங்க பத்தி கேக்கல நம்மள பத்தி கேக்குறோம் நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரி இப்ப வந்து சரி ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தூய பக்தருடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது ஒரு தூய பக்தரின் வாழ்க்கையில நடக்கிறது வந்து பகவான ஏற்பாடுன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க பக்தர் அல்லாத வாழ்க்கையில நடக்கிறது அவன் கரும வினைப்படி நடக்குது அவன் செய்த பாவ பண்ணிட்டு கேட்டார் போல பக்தன் அல்லாத வாழ்க்கையில நடக்குது பக்தி பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தருடைய வாழ்க்கையில சில சம்பவங்கள் நடக்குது இல்லையா அவங்க எதிர்பாராம வந்து தோல்வி ஏற்படலாம் நஷ்டம் ஏற்படலாம் இல்ல சிலப்ப புகழ் வரலாம் சில பவமானம் ஏற்படலாம் சிலப்போ அவமரியாதைக்கு ஆளாகலாம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது பகவானை திட்டமா பகவானை விருப்பமான எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தேவகி மாதாஜி எதை சொல்ல வந்தாங்க பக்தனுக்கு கஷ்டம் ஒரு போது ஒரு பக்தனுக்கு துன்பமோ கஷ்டமோ வந்துச்சுன்னா அவருக்கு அவமானம் ஏற்படுது அவமரியாதை ஏற்படுது அப்படின்னா இது பகவான் அந்த பக்தரை பக்குவப்படுத்துறாரு அவருக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் தராரு அவர் சீக்கிரமாவே பகவான்ட்டு போ போவாங்க அவங்க பகவான் மேல உறுதியான நம்பிக்கையை வளர்த்துக்குவாங்க இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து இதை எப்படி இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது யாரோ சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தாங்க சரி அது எப்படி நம்ம உணர் இது பகவானி திட்டம் தான் எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா ஒரு தூய பக்தருக்கு தெரியுது அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே பகவானி திட்டம் ஒரு தூய பக்தருக்கு பிரபு பாதர் ஆகட்டும் பரிஷித் மகாராஜா பிரபு பாதர் ராமானுஜ ஆச்சாரியர் இந்த மாதிரி பெரும் பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள் பாகவதத்துல இருக்கிற பக்தர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கூடியது எல்லாமே பகவானி திட்டமா இருக்கலாம் பகவானி விருப்பமா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க பக்தர் அல்லாதவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கர்ம வினையினால கஷ்டப்படுறாங்க இது பக்தர் அல்லாதவங்களும் இல்ல தூய பக்தரும் அல்ல பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்க வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடியத எப்படி எடுத்துக்க எடுத்துக்கணும் அது எப்படி எடுத்துக்கணும் அது எப்படி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது என் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய அவமானங்கள் இழப்புகள் இன்ப துன்பங்கள் விருப்பு வெறுப்பு லாப நஷ்டம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி வந்து இது பகவானிய கருணையாவோ இல்ல பகவானிய திட்டமாவோ இருக்கலாம் இல்ல பகவானிய கருணையா இருக்கலாம் இல்ல பகவானிய ஆசீர்வாதமா இருக்கலாங்கிறது எப்படி அவங்க எடுத்துக்கணும் பிரபு <laughs> 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 ஒரு 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 இதயத்துல இதயத்திலயும் பகவான் இருக்கிறாரு அவர்தான் பிரபு எல்லாரையுமே வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிருஷ்ணமலை வச்சிட நம்பிக்கையும் அன்பும் நம்ம அந்த இதை உணர வச்சுக்கலாம்ல இல்ல 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 பிரபு இல்ல கிருஷ்ணபல்தேவ் பிரபு ஹரி கிருஷ்ணா பிரபு பிரபு குருவோட கருணையால பிரபு இது வந்து இத வந்து மணிஷரி மாதாஜி சொன்னாங்க குரு குருவோடைய கருணை ஆச்சாரியன் 
பக்தோ நான் வந்து பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தன் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தனுக்கு வாழ்க்கையில சில இது நடக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு தொய்வு ஏற்படலாம் பக்தியில என்னடா அது நான் வந்து எவ்வளவு நாளா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் பகவானி நாமத்தை உச்சரிக்கிறேன் நான் வந்து ஏகாதிசி உபவாசம்லாம் இருக்கேன் விரதம்லாம் இருக்கேன் அப்படியே எனக்கு இப்படி நடந்தது அப்படின்னு பக்தர்களுடைய பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர் இங்க சொன்ன பக்தர் வந்து பரிசித் வந்து தூய பக்தர் பரிசித் தூய பக்தரா இருந்ததுனால அந்த பிராமணசுடைய சாபத்தை பகவானிய வரமாக ஏற்றுக்கொள்ற இது பகவானிய ஆசீர்வாதம் இந்த பிராமண சிறுவன் என்னை சபித்தது பகவானின் ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கிறாரு பரிசித் மகாராஜா ஏன்னா ஒரு தூய பக்தர் இப்ப நம்மை போல உள்ளவங்க யாராவது என்ன திட்டுறாங்க என்ன அவமானப்படுத்திட்டாங்க எனக்கு அவதூறு பேசிட்டாங்க இல்ல என்ன வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க இல்ல எனக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சோ இப்படி எல்லாம் எனக்கு நடந்ததுன்னா இது நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும் போது நான் ஒரு தூய பக்தர் அல்ல நான் ஒரு பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர் அப்ப இதை நான் எப்படி எடுத்துக்குவேன் அப்ப நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே பொருந்துது ஆனா அதுல முக்கியமா வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அஹ் இது வந்து என் வாழ்க்கையில நடக்கிறது எல்லாமே பகவானுடைய விருப்பமா இருக்கலாம் இல்ல பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் பகவானுடைய கருணையா இருக்கலாம் அதை நான் எப்படி உணர்றது அதுக்குதான் ஆன்மீக குரு ஆன்மீக குருட்ட போய் குரு மகாராஜ் நான் வந்து பக்தி பண்றேன் எனக்கே இந்த மாதிரி நடந்தது இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்ப குரு நமக்கு புரிய புரிய வைப்பார் ஆன்மீக குருவும் வைஷ்ணவர்கள் தூய பக்தர்கள் அதாவது மூத்த பக்தர்கள் பக்தியில நீண்ட கால பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தி தோன்றி நீண்ட கால பயிற்சி பண்ணக்கூடிய தூய பக்தர்கள் மூத்த பக்தர்கள் ஆஹ் குருமார்கள் இவங்க எல்லாம் நமக்கு புரிய வைப்பாங்க அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது அதே சமயம் பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்கள் சாஸ்திரம் அதாவது சாது சாஸ்திரம் குரு என்னுடைய வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில் நடப்பது அனைத்தும் பகவானுடைய ஏற்பாட்டினாலேயோ அல்லது பகவானுடைய விருப்பத்தினாலேயோ அல்லது பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்துடன் நடக்குது நான் வந்து பெருமனே பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பற்றி கொண்டு பக்தி தோண்டி செய்வேன் இதுல வரக்கூடியது எல்லாமே நான் நான் பக்தி தோண்டி செய்யறேன் எனக்கு வரக்கூடியது எல்லாமே பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை எப்பொழுது நமக்கு ஏற்படும்னா அது தூய பக்தருடைய சங்கத்துல வரும்போது அதுக்கு தூய பக்தருடைய சங்கத்துல தூய பக்தருடைய சங்கத்துல வரும்போதுதான் அவங்க கிட்ட இருந்து பாகவதம் கேட்கும் போதுதான் இப்ப பாருங்க பரிசித் மகாராஜா எப்படி எடுத்துக்கிட்டாருங்கிறத பிரபுப்பாவுடைய விளக்கத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பரிசித் மகாராஜா அது எப்படி வரவேற்றாரு அது எப்படி பகவான் அந்த பிராமண சிறுவனுடைய சாபத்தை எப்படி ஒரு வரமா ஏத்துக்கிட்டாரு இது வந்து பரிசித்தோடைய மனோபாவத்தை யாரால் வெளிப்படுத்த முடிஞ்சது ஒரு தூய பக்தரால் தான் வெளிப்படுத்த பரிசித் மகாராஜா அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டாருன்னு பிரபு பாதிரி போன்ற தூய பக்தர்களால தான் புரிஞ்சுக்க அப்ப அவங்களுடைய விளக்கத்தை படிக்கும் போதுதான் நானும் எப்படி அந்த நிலைக்கு தூய பக்திங்கிற நிலையை நோக்கி நான் எப்படி முன்னேறுவது வளர்ச்சி அடைவது அந்த நிலையை எப்படி நான் வந்து உயர்வது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே சமயம் இதே போல ஒரு சாபம் எனக்கு ஏற்படுமானால் இப்ப யாரோ ஒரு பையன் என்ன பார்த்து சபிக்கிறான் நான் என்ன பண்ணுவேன் பதில் கவனம் சண்டை போடுவேன் அவன் ஒண்ணு சொல்ல நான் ஒண்ணு சொல்ல இந்த வாதம் நிக்கவே நிக்காது நீ நீ வந்து பாம்பு கடிச்சு இறந்து போவ ஓ நான் பாம்பு கடிச்சு இறந்து போவேன் அப்படி நீ ஒரு தேல் கடிச்சு இறந்து போவ அப்படின்னு இந்த சாபம் போய்கிட்டே இருக்கு ஆனா பரிசு எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த பையன் தான் பக்குவம் இல்லாம சபிச்சுட்டான் நான் ஏன் அவனை சபிக்கணும் இது வந்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதுதான் ஒரு தூய பக்தருக்கான அடையாளம் அப்போ நாம ஆச்சாரியனுடைய விளக்கத்தை படிக்கிறதுனாலும் ஆன்மீக குருடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுவதாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறதுனால படிப்படியாக இந்த உன்னதமான பக்தர்களின் குணங்களை புரிந்து கொண்டு அதன் மூலமா நம்ம பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல இதை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதுனால தூய பக்தருடைய சரித்திரத்தை தொடர்ந்து கேட்கறதுனால என்ன ஆகும் நாமளும் படிப்படியா தூய பக்திங்கிற தளத்தை நோக்கி முன்னேறும் அப்ப பாகவதம் பாகவதம் முழுக்க முழுக்க பரீட்சித் மகாராஜ போல பரீட்சித் மகாராஜ் பிரகலாத் மகாராஜ் சித்திரகேது மகாராஜ் கஜேந்திரா இந்த மாதிரி தூய பக்தருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் நிறைந்ததா இருக்கு இந்த தூய பக்தரின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை எடுத்து படிக்கும் போது பார்க்கும் போது அவங்க முழுக்க முழுக்க பகவானை சரணாகதி செய்து தங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கூடிய அனைத்தும் பகவானின் ஆசீர்வாதமா ஏற்றுக்கிட்டாங்க பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதனாலதான் பாகவதத்தை நாம் பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 
நாம் ஆச்சாரியர் தூய பக்தர் பிரபுபாதனை போன்ற ஒரு தூய பக்தர் எழுதிய விளக்கத்தை படிக்கணும் உருமார்கள் சிறந்த பக்தர்ன்றது கேட்கணும் அப்பதான் நமக்கு பாகவதம்னா என்னன்னு புரியும் பாகவதம் என்ன சரணாகதினா என்ன பகவானுடைய திட்டம் என்ன ஒரு பக்தருடைய வாழ்க்கையில பகவான் எப்படி கருணை செய்கிறார் பகவானுடைய கருணை எப்படி செயல்படுது ஒரு பக்தர் மேல பரிசித்தவருடைய மரணமும் அவரு கருணை எடுத்துக்கிறார் பரிசித்து வந்து தனக்கு நிகழவிருக்கும் மரணத்தை கூட பகவானுடைய ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிறாரு ஏன்னா நான் இந்த உடலை விட்டா பகவான்ட தான் போக போறேன் ஏன் நான் நான் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்கேன் பரிசித்த எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்கிறதுனால இந்த இந்த மரணங்கிறது எனக்கு எப்ப வேணாலும் வரலாம் அப்படி மரணம் வந்தால் இது பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் ஏன்னா நான் பகவான்ட தான் போக போறேன் அது பகவானுடைய கருணை இது வந்து நம்ம இந்த ஒரு அற்புதமான விஷயம் நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியுது பிரபுப்பாதனுடைய விளக்கம் படிக்கிறதுனாலதான் பிரபுப்பாதனை போன்ற தூய பக்தரின் விளக்கத்தை படி விளக்கங்களை அவருடைய கமெண்ட்ரி அவருடைய கமெண்ட்ரி படிக்கிறதுனாலையும் தூய பக்தர் குருமார்கிட்ட நம்ம கேட்கும் போதுதான் நம்மை போன்ற பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்கு புரியும் அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக அழகாக ஒரு லீலை செய்தார் தனது பக்தர்களை தனது பக்தர்கள ஒருவரை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அழகான ஒரு லீலை செய்து அந்த லீலை மூலமாக பாகவதம் கேட்பதற்கான தகுதி என்ன பாகவதம் கேட்பவருக்கான தகுதி என்ன பாகவதம் பேசுறவருக்கான தகுதி என்ன சைதன்ய மகாபுரம் அழகான ஒரு லீலை செய்தார் சோ இன்றைக்கு வந்து அஹ் வக்ரேஸ்வர் பண்டிட் ஒரு ஆச்சாரியோட அபிரிஷ்டி நம்முடைய கௌரி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர்னு ஒரு ஆச்சாரியர் அவருடைய தோன்றிய தினம் அவர் மூலமா சைத்தன்ய மாபுரம் நமக்கு அழகான ஒரு பாடத்தை கத்து கொடுத்தார் ஏன்னா பக்ரேஸ்வர் பண்டிதருக்கு தேவானந்தன் என்று ஒரு ஒரு பக்தர் சேவை செய்தார் தேவானந்த பண்டிட் தேவானந்த பண்டிட் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவர் அவர் சிறந்த பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவர் அவர் வந்து பாகவதம் தினமும் பாகவதம் பாராயணம் செய்யறார் பாகவதம் பேசுறார் பாகவத உபன்யாசம் பண்றாரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் கேட்பாங்க அவருடைய சீடர்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து அவர்கிட்ட பேர் பாகவதம் கேட்கிறாங்க ஆனா தேவானந்தரோ பாகவதம் பேசுறாரே தவிர அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பு ஏற்படணும் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு ஏற்படல ஏன் பாகவதம் பேசுறோம் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு ஏற்படல பாகவதம் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணர் மேல அன்பு பத்தி தான் சொல்லிருக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் பாகவதத்தினுடைய ஓரொரு பக்கமும் சைதன்ய மாபு சொல்றாரு பாகவதத்தின் ஓரொரு பக்கம் ஓரொரு ஸ்லோகம் ஓரொரு வார்த்தை கிருஷ்ணர் மேல ஒரு தூய அன்பு தரக்கூடியது ஆனா தேவானந்தருக்கும் வருஷ கணக்கா பாகவதம் பேசுறாருன்னா கிருஷ்ணர் மேல அன்பு ஏற்படல பிரேமம் வரல காரணம் என்னது அவர் ஒரு நாளு ஒரு அபராதம் செய்து விட்டார் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் செய்து விட்டார் அவர் பாகவதம் பேசி கொண்டிருந்த பொழுது அந்த வழியாக ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் என்ற பரம உத்தமமான பக்தர் பஞ்சதத்துவங்கள்ல ஒருவரான ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அவரு இதோ இங்க ஒரு சாமி பாகவதம் பேசுறாரு இங்க ஒரு சாமிஜி இங்க ஒரு இங்க ஒரு பிராமணர் இங்க ஒரு பண்டிதர் பாகவதம் பேசுறாரு அப்படின்னு அந்த சபையில் அமர்ந்து கொஞ்ச நேரம் கேக்குறாரு அவர் கிருஷ்ணாவுடைய கதைகளை கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குணாதிசி பாகவதம் முழுக்கும் பகவானே புகழ பாடுது அதை கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டு ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அங்க அமர்ந்து கேக்குற ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அங்க அந்த அமர்ந்து கேட்கும் போது அந்த தேவானந்தர் பாகவதம் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர தன்னை மறந்து அவருக்கு கண்ணு இருந்து அப்படி கண்ணீர் வருது அவர் கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணருடைய புகழை கேட்க ஆரம்பிச்சோடனே அவர் கண்கள் இருந்து அப்படி கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வருது அவர் தன்னை மறந்த அந்த சபையில கிருஷ்ணா 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 அழுது உழுது பரண்டு அப்படி மயங்கி போயிட்டாரு இது என்ன ஆச்சு அந்த சபையில ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு தொந்தரவு ஆயிடுச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது யாராவது இங்க அட்மிட் பண்ணி பேசினா என்ன ஆகும் நமக்கு தொந்தரவு ஆயிடுச்சு யாரது யாரும் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்களே எடுத்து நம்ம மியூட் பண்ணுவோம் ஜூம்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு யாரோ ஒரு பக்தர் வந்து அங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க அதுக்குள்ள அது யாரும் தெரியல சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துருச்சு உடனே நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு அதை மியூட் பண்றோம் ஏன்னா அந்த கண்டினியூட்டி அந்த ஃபுளோ வந்து போயிடும் இங்க என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்ரீவாஸ் தாக்குற பப்பஸ் ஃபுல்லா பண்ணல வேணும்னே பண்ணல அவர் அவர் பகவானே புகழ கேட்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் தன்னை மறுத்த அவருடைய இந்த பிரேமம் கிருஷ்ணர் மேல ஒரு அன்பு வெளிப்பட்டு அத்துக்கு ஒரு தூய பக்தர் ஸ்ரீவாஸ் சாந்தி மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஹரே கிருஷ்ணா என்ன நடந்தது ஸ்ரீவாஸ் தாக்குரா தன்னை மறந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய புகழை கேட்ட உடனே அப்படி கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வந்து மயங்கி விழுந்து கிருஷ்ணா 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 அழுது தரையில உருண்டு பிறண்டு மயங்கி விழுந்துட்டேன் தேவானந்
சீவாஸ் வந்து இந்த சபையில ஒரு பெரிய தொந்தரவா இருக்காருன்னு அவர் பிடிச்சு தூக்கி வெளியே போட்டார் அவரை பிடிச்சு பாகவத வகுப்புல இருந்து தூக்கி வெளியே வீசிட்டார் இது நடந்தது பார்த்து கூட தேவானந்தர் அமைதியாக மௌனம் சாதித்து விட்டார் அவர் ஒண்ணுமே சொல்ல அடடா ஏன் அப்படி பண்றீங்க அவர் ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டுட்டு இருந்தாரு அவர் தூய பக்தராச்சு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே பேசல என்ன பண்ணிட்டாங்க தேவானந்தர் மௌனமா உட்காந்துருந்தார் அத்த ஒரு அபராதம் செய்ததுனால ஸ்ரீவாஸ் தாக்கருடைய தாமரை பாதத்துக்கு குற்றம் விளைவித்ததுனால தேவானந்தர் எவ்வளவு பாகவதம் பேசினாலும் பாகவதத்துல சுவை ஏற்படல பாகவதத்துடைய தாத்பரியமே அவருக்கு புரியல இது எப்போ சைதன்ய மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணிட்டு வராரு புளியா கிராமத்துல புளியா கிராமத்துல சைதன்ய மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணி வரும்போது தேவானந்தர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறார் தேவானந்தர் வீட்டுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு இந்த பிராமணனுக்கு என்ன தெரியும் இவருக்கு என்ன பாகவதம் இவர் என்ன பாகவதம் பேசுறாரு இவர் பாகவதத்துல ஒரு வார்த்தை இவரால் புரிஞ்சுக்க முடியாது பாகவதத்தின் ஓரொரு பக்கமும் தூய பக்தி தோன்றி செய்ய சொல்லு பாகவதம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா புத்தக பாகவதத்தை அறிந்து கொள்ள பக்தர் பாகவதம் செல்ல வேண்டும் பாகவத பரோக்கியா பாகவத ஸ்தானி புத்தக பாகவதத்தை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் புத்தக பாகவதத்தை ஒருத்தன் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பக்தர் பாகவதம் சேவப்படும் பக்தர் பாகவதத்துக்கு சேவையை செய்யாமல் புஸ்தக பாகவதத்தை ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள முடியாது பக்தர் பாகவதற்கு சேவை பண்ணாம புத்தக பாகவதத்தை ஒரு நாளும் புரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த தேவானந்தா ஒரு வரட்டு தத்துவம் பேசலாம் ஒரு பாகவதத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரட்டு தத்துவம் பேசலாம் கற்பனை பண்ணி பேசலாம் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவருக்கு கிருஷ்ணன் மேல அன்பே ஏற்படாது கிருஷ்ண பிரேமே வராது அப்படி மகாவர் பேசினாங்க தேவானந்தக்கு ஒரே ஆச்சரியம் மகாபிரபு என்ன எப்படி சொல்றாங்க என்ன என்ன நடந்தது அவரு 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 என்ன பண்ணாங்க ஸ்ரீவாஸ் தாகர குற்றம் செஞ்சுட்டாங்க ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் செய்ததுனால தேவானந்தருக்கு பாகவதத்துல சுவையே வரும் பாகவதத்துல பாகவதத்துடைய தாத்பரியம் என்ன பகவானுடைய திட்டம் என்ன பாகவதத்துடைய நோக்கம் என்ன புரிஞ்சுக்கவே முடியல புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்புறம் என்ன நடந்தது ஒரு நாள் பக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் வந்து தேவானந்தருடைய கிராமத்துக்கு போறார் புளியா கிராமத்துக்கு பக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் ஒரு ஒரு கிராமம் போய் பகவானை புகழ் பாடி ஆடுவார் எங்கெல்லாம் நாம சேகரித்து நடக்குதோ அங்க போய் கீர்த்தனம் செஞ்சு நடனமாடி பக்ரேஸ்வர் பண்டிதருடைய ஹிருதயத்திலே அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் பூர்ணமா கூடிக்கொண்டிருக்கார் சைதன்யமா அப்படி ஹிருதயத்திலே அப்போ பக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் இருந்தார் ஒரு நாள் பக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் வந்து சைதன்யமா முன்னாடி நடனம் ஆடுறார் சைதன்ய மகாபிரபு பார்த்து சொல்றாரு மகாபிரபு எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கந்தர்வர்கள் கொடுங்க எனக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கந்தர்வர்கள் கொடுங்க அவங்க உங்க புகழ் பாடட்டும் நான் விடிய விடிய எவ்வளவு நாள் வேலை நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கேன் அவங்க உங்க புகழ் பாடிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நான் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்ப மகாபிரபு சொன்னாரு வக்ரேஸ்வரா நீ எனக்கு ஒரு ஒரு இறக்கையை போல உன்னை போல எனக்கு இனி ஒரு இறக்கை இருக்குமானா நான் ஆகாசத்தில் பரப்பேன் மகாபிரபு பக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் பார்த்து சொல்றாரு மகாபிரபு நீ எனக்கு ஒரு ரக்க மாதிரி உன்ன மாதிரி எனக்கு இனி ஒரு ரக்க இருந்ததுன்னா நான் வானத்துல பரப்பேன் அப்படி ஒரு நெருக்கமான அன்பு பரிமாற்றம் பக்ரேஸ்வருக்கும் சைத்தன் மகாபிரபு ஒரு மகாபிரபு மிக பிரியமான ஒரு பக்தர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ரெண்டு நாலு மூணு நாலு கண்டினியூஸா டான்ஸ் ஆடுவார் நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் பகவானை புகழ் நாம சகிர்த்தனம் பக்தர்கள் பாட பாட பக்ரேஸ்வர் தன்னை மறந்து பம்புற போல சொல்லிட்டு ஆடுவார் அவருடைய நடனத்தை பாக்குறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடுவாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர் புளியா கிராமத்துக்கு வந்திருக்காரு கேள்விப்பட்டவனே ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவர் பார்க்க போறாங்க வக்ரேஸ்வர் வந்திருக்காரு வக்ரேஸ்வர் வந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப நல்லா நடனம் ஆடுவாரு அவரு டான்ஸ பாக்கணும்னு போறாரு அப்ப தேவானதற்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படி அவரு டான்ஸ் ஆடுறாரு நம்மளு தான் போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு அவரு வர்றாரு அங்க பார்த்தா பெரும் கூட்டம் திறாக இருக்கு பெரும் கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவுல வக்ரேஸ்வர் நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு கூட்டம் ஒரே தள்ளு முள்ளா இருக்கு உடனே தேவானந்தர் என்ன பண்ணாரு இந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் இப்படி கூட்டம் போட்டா அவர் எப்படி நடனம் ஆடுவாரு ஒரு கையில ஒரு தடி எடுத்துக்கிட்டு கூட்டத்தை விலக்கி விடுறாரு அப்ப சேவையை தொடங்கி விட்டார் தேவானந்தர் என்ன பண்ணாரு அவரை அறியாமலே வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அந்த கூட்டத்தை விலக்கி விட்டு பக்ரேஸ்வர் சிரமம் இல்லாம நல்ல ஒரு ஃப்ரீயா அப்படி நடன நடனம் ஆடுறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டார் பக்ரேஸ்வர் நடனம் ஆடி ஆடி பதினெட்டு மணி நேரம் நடனம் ஆடி அப்படி மயங்கி விழுந்து அப்படி சமாதி நிலையில தன்னை மறந்த நிலையில போயிட்டார் அப்ப உடம்பெல்லாம் வேர்வை துளிகள் பக்ரேஸ்வர் உடம்பெல்லாம் வேர்வை துளிகள் 
தேவானந்தர் என்ன பண்ணாரு வக்கிரேஸ்வரர் தன் மடியில போட்டுட்டு அவர் வேர்வையெல்லாம் தொடச்சி வச்சு அவருக்கு பேன் வீச சாம்பர வீசுறார் பேன் வீசுறார் வக்கிரேஸ்வரர் சிறிது நேரம் கழித்து கண்களை விழித்தார் கண் திறந்தார் அவர் கண்ணை விழித்த உடனே தேவானந்தரை பார்த்தாரு கிருஷ்ணேயர் மதிர் மஸ்து உனக்கு கிருஷ்ணனுடைய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் தேவானந்தருக்கு பாகவதம்னா என்ன பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயம் என்ன பாகவதத்துடைய நோக்கம் என்ன பகவானின் திட்டம் என்ன அனைத்தும் தெரிய வந்து அவர் அப்புறம்தான் பாகவதத்தில் ஒரு சுவை ஏற்பட்டது அப்ப வந்து மகாபிரு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்கும் போது தேவானந்தா இப்ப நீ பாகவதத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நீ வக்கரேஸ்வரி போன்ற ஒரு தூய பக்தி சேவை செய்ததுனால பக்தனுக்கு சேவை செய்ததுனால உனக்கு பாகவதத்துடைய தாத்பரியம் புரியல தேவானந்தரும் தன் தவறை உணர்ந்து மகாபுரத்தை பிரார்த்தனை செய்தாரு அவர் பின்னாடி ஒரு தூய பக்தரார் அவருக்கு பாகவதத்தினுடைய அனைத்து ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அதனால நம்ம வாழ்க்கையில பகவானுடைய திட்டம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில பகவான் எப்படி நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு அவருடைய அனுகிரகம் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் பக்தர்கள் சங்கத்திலிருந்து பாகவதம் படிக்கணும் ஆச்சாரியருடைய பிரபுப்பாடைய விளக்கத்தை படிக்கணும் அதை நம்ம விவாதிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு பாகவத்துடைய நோக்கம் என்ன பகவானுடைய கருணை எந்த மாதிரிதான் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு பக்தனுக்கு ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை அந்த மன உறுதி என் வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது பகவானின் ஆசீர்வாதம் அது பகவானுடைய அனுமதி அது பகவானுடைய கருணைன்னு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோ பக்குவம் ஏற்படும் எப்பொழுது நான் தூய பக்தருடைய சரித்திரத்தை தொடர்ந்து கேட்கிறேன் வக்கரேஸ்வர் பண்டிட் தேவானந்த பண்டிட் இவங்களுடைய சரித்திரங்களை தொடர்ந்து கேட்கறதுனால பரிஷித் மகாராஜ் 